ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത ഒരു സംഭവത്തിലേക്ക് പോകാം നിങ്ങൾ പഠിച്ചതാണ് ഓർമ്മയിൽ കാണും ഇതാ ഇതൊരു പുള്ളിയാണ് ഓക്കെ ഇതിൽ കൂടെ ഇതുപോലെ റോപ്പ് ഇട്ടിരിക്കുന്നു ഈ പുള്ളി ഇതുപോലെ മേലിൽ എവിടെയെങ്കിലും കണക്ട് ചെയ്യാം ഓക്കെ ഇതിൽ നമുക്ക് തൂക്കാം ഓക്കെ അവിടെ ഇരിക്കട്ടെ നിങ്ങൾ നോക്കൂ ഈ റോപ്പിന്റെ അറ്റത്ത് രണ്ട് മാസുകൾ കെട്ടി തൂക്കും ഇത് എം വൺ ഇത് എം ടു ഇത് ഹെവിയർ ആണ് എം വൺ ഹെവിയർ ആണ് അപ്പൊ നിങ്ങൾ നോക്കൂ ഇവിടെ ഇതിന്റെ വെയിറ്റ് എങ്ങോട്ട് ആക്ട് ചെയ്യും താഴോട്ട് എത്ര വെയിറ്റ് എം വൺ ജി ഇതിന്റെ വെയിറ്റ് എത്ര എം ടു ജി വെയിറ്റ് എപ്പോഴും താഴോട്ട് ആക്ട് ചെയ്യൂ എം ടു ജി ഇനി ഇവിടെ ഈ കയർ നല്ല ടെമ്പറായിട്ട് നിൽക്കും ഈ കയറിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ടെൻഷൻ ആണ് ടി ഓക്കെ ആ ആ ടെൻഷൻ തന്നെയാണ് ഇതിനെയും പിടിച്ച് ഇങ്ങനെ നിർത്തുന്നത് അപ്പോൾ ആ ടെൻഷനും ടി തന്നെയാണ് അപ്പോൾ കയറിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ടെൻഷൻ അത്ര ടി ഇത് നമ്മൾ പഠിച്ചതാണ് അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് വേറെ ഒന്നും പറയാനില്ല ഒരു പുള്ളി പുള്ളിയിൽ രണ്ട് മാസ് അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് ഇത് ഹെവിയർ അത് ലൈറ്റർ ഇതിൻ്റെ വെയിറ്റ് എം വൺ ജി അതിൻ്റെ വെയിറ്റ് എം ടു ജി വെയിറ്റുകൾ താഴോട്ട് കയറിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ടെൻഷൻ മേലോട്ട് ഇതിനകത്ത് അത്ഭുതമൊന്നുമില്ല ഇനി ഈ ക ഈ സാധനം ഇത് ഹെവിയർ ആയതുകൊണ്ട് ഇത് താഴോട്ട് പോകും ഇത് മേലോട്ടും പോകും ഒരെണ്ണം താഴോട്ട് പോകുമ്പോൾ ഒരെണ്ണം മേലോട്ട് പോകുകയാണ് രണ്ടും പോകുന്നത് ഒരേ ആക്സലേഷനായിരിക്കും ഒരെണ്ണം താഴോട്ട് പോകുന്ന ആക്സലേഷൻ എ ആണെങ്കിൽ അടുത്ത ഇത് മേലോട്ട് പോകുന്ന ആക്സലേഷനും എത്രയായിരിക്കും എ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ആക്സലേഷൻ എത്രയെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കണം അതാണ് ഒരു ജോലി പിന്നെ ഈ കയറിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ടെൻഷനും കണ്ടുപിടിക്കണം ചീൽ കേസാണ് അപ്പം നമുക്ക് ഈ ബോഡിയുടെ കേസ് പറയാം ഈ എം വൺ എന്ന് പറയുന്ന മാസ് താഴോട്ട് പോവാണ് അപ്പം നമ്മൾ എന്ത് അസീം ചെയ്യും ഇതിൽ എത്ര ഫോഴ്സ് ഉണ്ട് രണ്ട് ഫോഴ്സ് ഉണ്ട് ടീം എം വൺ ജിയും അപ്പം ഇതിൽ എം വൺ പോകുന്നത് താഴോട്ടാണ് അപ്പം അതിനകത്തുള്ള നെറ്റ് ഫോഴ്സ് എങ്ങനെ കാണും നെറ്റ് ഫോഴ്സ് നെറ്റ് ഫോഴ്സ് കാണാൻ എന്താ ചെയ്യുക വലിയ ഫോഴ്സ് ഇന്ന് ചെറിയ ഫോഴ്സ് മൈനസ് ചെയ്യും ഏതറിയാ വലിയ ഫോഴ്സ് ആ ചേച്ചേ പറയാം ഏതാ വലിയ ഫോഴ്സ് എം വൺ ജി അല്ലേ വലുത് കാരണം ഇത് താഴോട്ടല്ലേ പോന്നെ അപ്പൊ വലിയ ഫോഴ്സ് എം വൺ ജി അപ്പൊ എം വൺ ജി മൈനസ് ചെറിയ ഫോഴ്സ് ഏതാ ടി ഇനി നമുക്കറിയാം ഫോഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എം എ ആണ് അപ്പൊ എം എ എന്ന എഴുതോ എം വൺ എ എന്ന് എഴുതോ എം വൺ എ അപ്പൊ എം വൺ എ ഈക്വൽ ടു എം വൺ ജി മൈനസ് ടി എന്നാണ് ഇക്വേഷൻ നമ്പർ വൺ അവിടെ ഇരിക്കട്ടെ ഇനി അടുത്ത ബോഡി എടുക്കാം എം ടുവിനെ നോക്കൂ എം ടു എങ്ങോട്ടാ പോകുന്നത് മേലോട്ട് അപ്പൊ അതിൽ എത്ര ഫോഴ്സ് ഉണ്ട് രണ്ട് ഫോഴ്സ് ടിയും എം ടു ജിയും അപ്പൊ നമ്മൾ ഇതിൽ ഏത് വലുത് നസീം ചെയ്യും ടി വലുത് നസീം ചെയ്യും കാരണം മേലോട്ടാണ് പോകുന്നത് അപ്പോൾ വട്ട് ഈസ് എ നെറ്റ് ഫോഴ്സ് പറഞ്ഞു നെറ്റ് ഫോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കും വലുത് മൈനസ് ചെറുത് പറയൂ ടി മൈനസ് എം ടു ജി ഇനി ഫോഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എം എ ആണ് എം എ ആണ് ഇവിടെ എം എ എന്ന് എഴുതോ എം ടു എ എന്ന് എഴുതോ എം ടു എ എന്ന് എഴുതും അപ്പോൾ എം ടു എ ഈക്വൽ ടു ടി മൈനസ് എം ടു ജി ഇക്വേഷൻ നമ്പർ ടു രണ്ട് ഇക്വേഷൻ കിട്ടി രണ്ട് ഇക്വേഷൻ നമുക്ക് ഒന്ന് ആഡ് ചെയ്ത് നോക്കാം അപ്പൊ ഒന്ന് ആഡ് ചെയ്ത് നോക്ക് പറയൂ അപ്പൊ എം വൺ എ പ്ലസ് എം ടു എ ഈക്വൽ ടു ഒന്ന് ആഡ് ചെയ്ത് നോക്കൂ ഇത് ഇതും കൂടെ ആഡ് ചെയ്ത് നോക്കൂ മൈനസ് ടീം പ്ലസ് ടീം പോയി ബാക്കി എം വൺ ജി മൈനസ് എം ടു ജി എന്ന് വരും ഇനി ഇതിനകത്ത് നിന്ന് എ കോമൺ എടുക്കുക ബാക്കി പറ എം വൺ പ്ലസ് എം ടു എന്ന് വരും ഇസ് ഈക്വൽ ടു ജി കോമൺ എടുക്കുക പറയൂ എത്ര വരും എം വൺ മൈനസ് എം ടു കുഴപ്പമില്ലല്ലോ ഇനി ഇതിനകത്ത് എ എത്ര എന്ന് പറയൂ വട്ട് ഈസ് എ എം വൺ മൈനസ് എം ടു ഇൻറ്റു ജി ഡിവൈഡ് ബൈ എം വൺ പ്ലസ് എം ടു അപ്പൊ നമുക്ക് ഒന്നിന്റെ ആൻസർ കിട്ടി എന്തിൻ്റെയാണ് കോമൺ ആയിട്ടുള്ള ആക്സലേഷന്റെ ബൈ ഹാർട്ട് ചെയ്യണം വട്ട് ഈസ് എ കോമൺ ആക്സലേഷൻ എം വൺ മൈനസ് എം ടു ഇൻറ്റു ജി ഡിവൈഡ് ബൈ എം വൺ പ്ലസ് എം ടു മനസ്സിലായില്ലേ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല ഇനി ഇക്വേഷൻസ് തമ്മിൽ ഒന്ന് ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് നോക്കുക ഒന്ന് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാം നമുക്ക് ഇക്വേഷൻസ് ഒന്ന് ഡിവൈഡ് ചെയ്യൂ അപ്പൊ എം വൺ എ ഡിവൈഡ് ബൈ എം ടു എ ഈസ് ഈക്വൽ ടു പറയൂ എം വൺ ജി മൈനസ് ടി ഡിവൈഡ് ബൈ ടി മൈനസ് എം ടു ജി എന്നാണ് അപ്പൊ എ ക്യാൻസൽ ആയി ബാക്കി ക്രോസ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് പറയണം പറഞ്ഞോ എം വൺ ടി മൈനസ് എം വൺ എം ടു ജി ഈസ് ഈക്വൽ ടു പറ എം വൺ എം ടു ജി മൈനസ് എം ടു ടി എന്നാണ്
അപ്പൊ കയറിലുണ്ടായ എന്ത് കണ്ടുപിടിച്ചു ടെൻഷൻ കണ്ടുപിടിച്ചു അപ്പൊ ബൈഹാർട്ട് ചെയ്യേണ്ട ഫൈനൽ ആൻസർ ആണ് അപ്പൊ രണ്ടിന്റെ ഫൈനൽ ആൻസർ ബൈഹാർട്ട് ചെയ്ത് വയ്ക്കണം അഡ് ഈസ് എക്വേഷൻ ഫോർ ആക്സലേഷൻ എം വൺ മൈനസ് എം ടു ഇൻ ജി ബൈ എം വൺ പ്ലസ് എം ടു അഡ് ഈസ് എക്വേഷൻ ടു കാൽക്കുലേറ്റ് ടെൻഷൻ ടു എം വൺ എം ടു ജി ഡിവൈഡ് ബൈ എം വൺ പ്ലസ് എം ടു അപ്പൊ ഞാൻ ഒന്നുകൂടെ ഫാസ്റ്റ് ആയിട്ട് പറയാം ലിസൺ പ്രോപ്പർലി സി ഇതിനകത്ത് ഏതാ ഹെവിയർ അബ്ദുള്ള പറയും ഏതാ ഹെവിയർ എം വൺ ആണ് ഹെവിയർ അപ്പൊ ഇതിന്റെ വെയിറ്റ് എം എം വൺ ജി ഇതിന്റെ വെയിറ്റ് എം ടു ജി രണ്ടും താഴോട്ട് കയറിലുണ്ടാകുന്ന ടെൻഷൻ മേലോട്ട് ഇനി ഇത് താഴോട്ട് പോകുന്നു ഇത് മേലോട്ട് പോകുന്നു ഇത് താഴോട്ട് പോകുന്ന എക്സലേഷൻ എ ഇത് മേലോട്ട് പോകുന്ന എക്സലേഷൻ എ ഇനി ഇതിന്റെ മണ്ടയിൽ എത്ര ഫോഴ്സ് ഉണ്ട് പറയൂ രണ്ട് ഫോഴ്സ് ടീം എം വൺ ജിയും ഏതാ വലുത് എം വൺ ജി ആണ് വലുത് കാരണം താഴോട്ടാണ് പോകുന്നത് അപ്പൊ നെറ്റ് ഫോഴ്സ് ആണ് വലുത് ഇന്ന് ചെറുത് മൈനസ് ചെയ്തു ഓക്കെ ഇതിനകത്ത് നെറ്റ് ഫോഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എം എ ആണ് ഇവിടെ എം വൺ ആയതുകൊണ്ട് എം വൺ എ അപ്പൊ എം വൺ എ ഈക്വൽ ടു എം വൺ ജി മൈനസ് ടി ഒരു ഇക്വേഷൻ കിട്ടി ഇനി അടുത്ത എന്താണ് ഇതിന്റെ കാര്യം ഇതിനകത്തുള്ള നെറ്റ് രണ്ട് ഫോഴ്സ് ഉണ്ട് ഏതൊക്കെ ടീം എം ടു ജിയും ഇതിനകത്ത് ഏതാ വലുത് ടി ആണ് വലുത് കാരണം ഇത് മേലോട്ടാണ് പോകുന്നത് അപ്പൊ നെറ്റ് ഫോഴ്സ് കാണാൻ വലുതിൽ നിന്ന് ചെറുത് മൈനസ് ചെയ്യണം അപ്പൊ നെറ്റ് ഫോഴ്സ് കാണാൻ ടി ഇന്ന് എം ടു ജി മൈനസ് ചെയ്യണം ഫോഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എം എ ആണ് ഇവിടെ എം ടു ആയതുകൊണ്ട് എം ടു എ അപ്പൊ എം ടു എ ഈക്വൽ ടു ടി മൈനസ് എം ടു ജി ഇനി ഇത് രണ്ടാമത്തെ ഇക്വേഷൻ ഈ രണ്ട് ഇക്വേഷൻ കൂടെ ആഡ് ചെയ്ത് റീഅറേഞ്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ ആക്സലേഷൻ കിട്ടും വട്ട് ഈസ് ഇക്വേഷൻ ടു കാൽക്കുലേറ്റ് ആക്സലേഷൻ എം വൺ മൈനസ് എം ടു ഇൻറ്റു ജി ഡിവൈഡ് ബൈ എം വൺ പ്ലസ് എം ടു കുഴപ്പമില്ലല്ലോ അടുത്ത എന്താണ് രണ്ട് ഇക്വേഷൻ സമ്മൽ ഡിവൈഡ് ചെയ്യുക രണ്ട് ഇക്വേഷൻ സമ്മൽ ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് ക്രോസ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് റീഅറേഞ്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ ടെൻഷൻ ആൻസർ കിട്ടും എന്താണ് ടെൻഷൻ കാണാനുള്ള ഇക്വേഷൻ ടു എം വൺ എം ടു ജി ഡിവൈഡ് ബൈ എം വൺ പ്ലസ് എം ടു നല്ല സുഖമുള്ള സാധനമല്ലേ ഓക്കെ അടുത്തതിലേക്ക് പോകാം അടുത്ത നമ്മൾ പഠിച്ചാണ് കാർ ഓൺ സർക്കുലാർ ലെവൽ റോഡ് നമുക്ക് ലെവൽ റോഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് നമ്മുടെ ഇപ്പൊ നമ്മുടെ ക്ലാസ് റൂം എന്ന് പറയുന്നതിന്റെ തറ എന്ന് പറയുന്ന ലെവൽ അല്ലേ കിടക്കുന്നത് അപ്പൊ റോഡ് അതുപോലെയാണ് കിടക്കുന്നതെങ്കിൽ ആ റോഡിനെ പറയുന്ന പേരാണ് ലെവൽ റോഡ് ചരിവുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് ചരിവുള്ള റോഡ് എന്ന് പറയും അല്ലേ വേറെ വല്ലതും പറയാൻ പറ്റുമോ അപ്പോൾ കാർ ഓൺ ലെവൽ റോഡ് അപ്പോൾ ഒരു ലെവൽ റോഡിൽ കൂടെ കാർ പോകുന്നു അപ്പോൾ ഒരു കർവിലാണ് അപ്പോൾ ഒരു കർവിഡ് റോഡാണ് കർവിഡ് റോഡാണ് പക്ഷെ ആ റോഡിന്റെ തറ എന്ന് പറയുന്നത് ലെവലിലാണ് അപ്പൊ ആദ്യം കൂടെ കാർ പോകുന്നതാണ് ഓക്കെ അപ്പൊ ഇതാണ് നമ്മുടെ കാർ എന്ന് വെച്ചോ കാറിന്റെ കാര്യങ്ങളെല്ലാം പറയും കാർ പോകുമ്പോഴത്തേക്ക് കാറിന്റെ വെയിറ്റ് എങ്ങനെ ഇരിക്കും കാറിന്റെ വെയിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എം ജി ആ അതങ്ങോട്ടാ താഴോട്ട് അപ്പോ കാറിന്റെ വെയിറ്റ് താഴോട്ട് ഓക്കെ അപ്പൊ എം ജി കാറിന്റെ നോക്ക് തറയിൽ നിന്ന് മേലോട്ട് നോർമൽ ഫോഴ്സ് അപ്പൊ നോർമൽ ഫോഴ്സ് ഇങ്ങനെ ആക്ട് ചെയ്യും ഞാൻ ഇത് ഇവിടെ മാർക്ക് ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നില്ല അപ്പൊ ഇത് നമ്മുടെ കാറാണ് അപ്പൊ കാറ് തറയിൽ കൂടെയാണ് പോകുന്നത് ഇതായിരിക്കുന്നു അപ്പൊ നമ്മുടെ കാറ് കാറിന്റെ വെയിറ്റ് എത്ര എം ജി തറയിൽ നിന്ന് മേലോട്ട് കിട്ടുന്നത് നോർമൽ ഫോഴ്സ് ഈ കാറ് പൊങ്ങിയും ചാടൂല തറയിൽ കുഴിഞ്ഞും പോകൂല അപ്പൊ ഏതൊക്കെ ഈക്വൽ എൻ ഈക്വൽ ടു ആണ് എന്തിന് എം ജിക്ക് അവിടെ ഇരിക്കട്ടെ അപ്പൊ എൻ ഈക്വൽ ടു എം ജി അത്രയും മനസ്സിലായി നീ കാറ് ഈ സർക്കുലാർ പാത്തിൽ കൂടെ അല്ലേ പോകുന്നത് ഇങ്ങനെ അല്ലേ പോകുന്നത് സർക്കുലാർ പാത്തിൽ പോകണമെങ്കിൽ സെൻട്രൽ പെട്ടൽ ഫോഴ്സ് വേണം അല്ലേ അപ്പൊ ഈ സെൻട്രൽ പെട്ടൽ ഫോഴ്സ് എങ്ങോട്ടാണ് സർക്കിളിന്റെ സെന്ററിലോട്ടാണ് അല്ലേ അപ്പൊ സെൻട്രൽ പെട്ടൽ ഫോഴ്സ് എത്രയാ എം വി സ്ക്വയർ ബൈ ആർ ആണ് ഈ സെൻട്രൽ പെട്ടൽ ഫോഴ്സ് കൊടുക്കുന്നത് ഈ സെന്ററിലോട്ട് ആക്ട് ചെയ്യുന്ന ഫ്രിക്ഷണൽ ഫോഴ്സ് ആണ് അപ്പൊ സെന്ററിലോട്ട് ആക്ട് ചെയ്യുന്ന ഫ്രിക്ഷണൽ ഫോഴ്സ് ആണ് സെൻട്രൽ പെട്ടൽ ഫോഴ്സ് കൊടുക്കുന്നത് വല്ല ബുദ്ധിമുട്ടും തോന്നിയ അപ്പൊ നിങ്ങളുടെ കാറ് ഇപ്പൊ ഒരു സർക്കുലാർ ലെവൽ റോഡിൽ കൂടെ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇതാണ് നമ്മുടെ കാറ് കേട്ടോ അപ്പൊ ഈ കാറ് ഈ സർക്കുലാർ ലെവൽ റോഡിൽ കൂടെ പോവാണ് അപ്പൊ ഓടിക്ക് പോകുന്ന സമയത്ത് അതിന്റെ വെയിറ്റ് താഴോട്ട് ആക്ട് ചെയ്യും തറയുന്ന മേലോട്ട് നോർമൽ ഫോഴ്സ് ആക്ട് ചെയ്യും കാറ് പൊങ്ങിച്ചാടുന്നില്ല തറയിൽ കുഴിഞ്ഞു പോകുന്നില്ല അപ്പൊ മേലോട്ടും താഴോട്ടുള്ള ഫോഴ്സുകൾ ഈക്വൽ അപ്പൊ എൻ ഈക്വൽ ടു എം ജി ഇനി നിങ്ങൾ പറയും ഈ കാർ
എന്തെങ്കിലും ബുദ്ധിമുട്ട് തോന്നിയോ സി അപ്പൊ കാർ ഏത് റോഡിൽ കൂടെ പോകുന്നു ഒരു കാർ കൂടി ഒരു കറവിൽ കൂടെ പോകുന്നു പക്ഷെ അവിടുത്തെ റോഡ് എന്താണ് ലെവൽ റോഡാണ് അപ്പൊ വെയിറ്റ് ഓഫ് ദ കാർ എം ജി നോർമൽ ഫോഴ്സ് മേലോട്ട് കാർ നോട്ട് ജമ്പിങ് അപ് നോട്ട് മൂവിംഗ് ഡൗൺ സോ അപ്പ് വേർഡ് ആൻഡ് ഡൗൺ വേർഡ് ഫോഴ്സസ് ബാലൻസ് ഈ ചെയ്തർ സോ എൻ ഈക്വൽ ടു എം ജി ദൻ ദ കാർ ഈസ് മൂവിംഗ് അലോങ് എ സർക്കുലർ പാത്ത് സോ ഇറ്റ് റിക്വയർസ് സെൻട്രൽ പെട്രൽ ഫോഴ്സ് സെൻട്രൽ പെട്രൽ ഫോഴ്സ് ഈസ് ഡയറക്റ്റ് ടുവേഴ്സ് ദ സെൻറ്റർ ഓഫ് ദ സർക്കിൾ സോ ഫ്രിക്ഷൻ ടുവേഴ്സ് സെൻറ്റർ ഈസ് പ്രൊവൈഡിംഗ് Uh, central petal force so f is equal to mv square by r what is answer of frictional force mu n mu n equal to mv square by r n in where and eda mg in eda upper upper m vetti adin rearrange ya you calculate v what is answer of v v is equal to root of mu gr this is a maximum velocity allowed for this car if your car is uh, driving at a speed greater than this uh, yeah, see ee uh, uh, force sufficient allada varum skid velilotu therichu okay manasilaya ബാങ്കിങ് ഓഫ് കാർസ് നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുള്ള വട്ട് ഈസ് ബാങ്കിങ് ഓഫ് കാർസ് അറ്റ് ദ കാർസ് ദ ഔട്ടർ പാർട്ട് ഓഫ് ദ റോഡ് ഈസ് ലൈറ്റ്ലി റൈസ്ഡ് ഓവർ ദ ഇന്നർ അപ്പൊ നമുക്കൊരു റോഡ് ഉണ്ട് അപ്പൊ നമുക്ക് ഇതുവഴി ഒരു ഇങ്ങനെ ഒരു റോഡ് ആണ് ഇങ്ങനെ ഒരു റോഡ് ഉണ്ട് അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ഒരു റോഡ് ആണ് ഈ റോഡിന്റെ ഔട്ടർ പാർട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതാണ് അപ്പൊ ആ ഔട്ടർ പാർട്ട് അപ്പൊ ഈ റോഡ് ഒരിക്കലും നമ്മൾ ലെവൽ ആയിട്ട് നിർമ്മിക്കാറില്ല അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ഒരു കറവ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഈ കറവിന്റെ ഔട്ടർ പാർട്ട് ആ സൈഡ് പൊക്കി വയ്ക്കും അപ്പൊ റോഡിന്റെ ലെവൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഇങ്ങനെ ലെവൽ അല്ല റോഡിന്റെ ലെവൽ ഇങ്ങനെ ചരിച്ചിടും അപ്പൊ റോഡ് ഇങ്ങനെ ഇരിക്കും ഓക്കെ അപ്പൊ ഇതിനെ പറയുന്ന പേരാണ് ബാങ്കിങ് ഓഫ് കാർ സോ അറ്റ് ദ കാർസ് ദ ഔട്ടർ പാർട്ട് ഓഫ് ദ റോഡ് ഈസ് സ്ലൈറ്റ്ലി റൈസ് ഓവർ ഇന്നർ ദിസ് ഈസ് നോൺ ആസ് ബാങ്കിങ് ഓഫ് കാർ അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു റോഡ് ഞാൻ വരയ്ക്കാം നോക്കിക്കോളൂ അപ്പൊ നമ്മുടെ ഇവിടെ അങ്ങനത്തെ ഒരു റോഡാണ് ഓക്കെ നിങ്ങൾ കണ്ടല്ലോ ഇതാണ് റോഡ് റോഡ് ഇങ്ങനെയാണ് ഇവിടുന്ന് ഇങ്ങനെ വരികയാണ് ഇങ്ങനെ പോകുന്ന റോഡാണ് അപ്പൊ ആ റോഡിന് നമ്മൾ പൊളിച്ചു നോക്കിയതാണ് അപ്പൊ പൊളിച്ചു നോക്കി ഇപ്പൊ റോഡിന്റെ അകമാണ് റോഡ് ടാറിന്റെ അടിവശമാണ് ഇത് ടാറിന്റെ അടിവശം നോക്കി ഇങ്ങനെ ഇരിക്കും അപ്പൊ റോഡിന്റെ ലെവൽ ഇങ്ങനെയാണ് ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ അപ്പൊ ഇത് ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങനെ വളഞ്ഞു വരുന്നു ഇങ്ങനെ അങ്ങ് പോവുകയാണ് ഓക്കെ അപ്പൊ ഇതിൽ കൂടെ ഒരു കാർ അങ്ങോട്ട് പോവാണ് അപ്പൊ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കാർ ഇങ്ങോട്ട് വരികയാണ് ഓക്കെ എങ്ങനെ ആയിക്കോട്ടെ ഇപ്പൊ ഒരു വണ്ടി ഇങ്ങോട്ട് വരുന്നു കണ്ടോ അപ്പൊ നമ്മുടെ വണ്ടി ഇതാ വരുന്നു ഓക്കെ അല്ലേ ഇതാണ് വണ്ടി ഓക്കെ കുഴപ്പമില്ലല്ലോ നിങ്ങളുടെ വണ്ടി ഇതാ വരുന്നു നിങ്ങളുടെ അടുത്തേക്ക് ഇങ്ങനെ വരെയാണ് ഓക്കെ ഈ വണ്ടിയുടെ വെയിറ്റ് എന്താണ് വണ്ടിയുടെ വെയിറ്റ് ഇത് ഒന്ന് ക്ലിയർ ചെയ്ത് വരയ്ക്കാം നോക്കൂ വണ്ടിയുടെ വെയിറ്റ് എം ജി വണ്ടിയുടെ വെയിറ്റ് എത്ര എം ജി ഇനി തറയിൽ നിന്ന് മേലോട്ട് ഒരു നോർമൽ ഫോഴ്സ് ഉണ്ടാവും ഇതാണ് നോർമൽ ഫോഴ്സ് സംശയമൊന്നുമില്ല ഇനി അടുത്ത എന്താണ് ഇവിടെ ഈ കാറ് നിരങ്ങി അങ്ങ് മേലോട്ട് കയറി പോവില്ല റോഡിന്റെ ചരിവ് ഇങ്ങനെ ഉണ്ടെന്ന് വിചാരിച്ച് നിരങ്ങി അങ്ങ് മണ്ടയിലോട്ട് കയറി പോകുന്നില്ല അപ്പൊ താഴോട്ട് ഒരു ഫ്രിക്ഷൻ ഉണ്ട് ഈ ഡയറക്ഷനിൽ ഒരു ഫ്രിക്ഷൻ ഉണ്ട് ഓക്കെ ഈ ഡയറക്ഷനിൽ ഒരു ഫ്രിക്ഷൻ ഉണ്ട് ഇനി ഇവിടുത്തെ ആംഗിൾ ഓഫ് ഇൻക്ലിനേഷൻ തീറ്റയാണെന്ന് ഇരിക്കട്ടെ ഓക്കെ ഇത്രയും മനസ്സിലായല്ലോ ഇനി നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഇവിടെ എന്നിനെ നമുക്ക് റിസോൾവ് ചെയ്യാം എന്നിനെ റിസോൾവ് ചെയ്യാൻ പോവാണ് അപ്പൊ അതിന് മുമ്പ് ചില കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ട് പോവാം നോക്കൂ ഇവിടെ ഒന്നും കൂടെ കാര്യങ്ങൾ പറയാം വണ്ടി വരുന്നു വണ്ടിയുടെ വെയിറ്റ് എം ജി ആണ് ഇനി നോർമൽ ഫോഴ്സ് ഇങ്ങോട്ടാണ് ഇവിടുത്തെ ആംഗിൾ ഓഫ് ഇൻക്ലിനേഷൻ തീറ്റയാണ് ഇനി ഈ കാർ ഇങ്ങനെ വരുന്ന സമയത്ത് നിരങ്ങി അങ്ങ് മേലെ കയറി പോവില്ല അപ്പൊ ഇങ്ങോട്ടൊരു ഫ്രിക്ഷൻ ഉണ്ട് അപ്പൊ നമുക്ക് ഈ ഫ്രിക്ഷനെ റിസോൾവ് ചെയ്യാം ആദ്യം ഫ്രിക്ഷനെ റിസോൾവ് ചെയ്താൽ എത്ര കമ്പോണൻറ്റ് കിട്ടും ഇതാണ് ഫ്രിക്ഷൻ ഫ്രിക്ഷൻ റിസോൾവ് ചെയ്താൽ ഒരു കമ്പോണൻറ്റ് ഇങ്ങനെയും കിട്ടും ഒരു കമ്പോണൻറ്റ് ഇങ്ങനെയും കിട്ടും സംശയം ഉണ്ടാവും അപ്പൊ രണ്ട് കമ്പോണൻറ്റ് കിട്ടും ഈ ആംഗിൾ തീറ്റയാണെങ്കിൽ ഈ ആംഗിളും തീറ്റ തന്നെ ഓക്കെ അല്ലേ ആൾട്ടർനേറ്റ് ഇൻറ്റീരിയർ അപ്പൊ നിങ്ങൾ പറയൂ ഇതാണ് എഫ് എഫിനെ റിസോൾവ് ചെയ്താൽ കിട്ടുന്ന അഡ്ജസ്റ്റ് കമ്പോണൻറ്റ് അല്ലേ ഇത് അപ്പൊ ഇത് എഫ് കോസ് തീറ്റ അപ്പൊ ഇതോ എഫ് സൈൻ തീറ്റയാണ്
അപ്പൊ ഇത്രയും സംഭവം ഞാൻ ഒന്നും കൂടെ പറയും അപ്പൊ നമ്മുടെ റോഡ് എങ്ങനെയാണെന്നുള്ള ബോധം വേണം ഇങ്ങനെയാണ് ഇരിക്കുന്നത് അപ്പൊ ആ റോഡ് എന്റെ കണ്ടോ ഔട്ടർ പാർട്ട് പൊങ്ങി നിൽക്കുകയാണ് എത്ര ആംഗിൾ പൊങ്ങി നിൽക്കുകയാണ് തീറ്റ ആംഗിൾ ചരിഞ്ഞു നിൽക്കുകയാണ് ഓക്കെ അപ്പൊ ആ റോഡിൽ കൂടെ വണ്ടി വരുന്ന കഥയാണ് പറഞ്ഞത് അപ്പൊ ഞാൻ ഈ ഫിഗർ ഒന്നും കൂടെ വരയ്ക്കുന്നു നോക്കും നേരെ നോക്കണം ഇതാ ഇവിടുത്തെ തീറ്റ ഇനി ഇത് നിങ്ങളുടെ വണ്ടി വണ്ടി ഞാൻ വരയ്ക്കുന്നു ഇപ്പൊ ഇങ്ങനെ വരയ്ക്കുന്നേ ഉള്ളൂ വണ്ടിയുടെ വെയിറ്റ് എങ്ങനെയാ അപ്പൊ വണ്ടിയുടെ ഹെഡ് ലൈറ്റ് ഒക്കെ വരച്ചിട്ടേക്കാം ഓക്കെ വണ്ടിയാണ് ഇതായിരിക്കും ഇത്രയും മതി വണ്ടിയുടെ വെയിറ്റ് എത്ര എം ജി അടുത്ത് തറയിൽ നിന്ന് മേലോട്ട് കിട്ടുന്ന നോർമൽ ഫോഴ്സ് എൻ ആണ് ഇനി അടുത്ത് നിങ്ങൾ പറയും ഇവിടെ വണ്ടി നെരങ്ങി അങ്ങോട്ട് കയറുന്നില്ല അപ്പൊ ഇങ്ങോട്ട് ഈ ഡയറക്ഷനിൽ ഒരു ഫ്രിക്ഷണൽ ഫോഴ്സ് ഉണ്ടാവും അത് സംശയമില്ല ഇനി അടുത്ത് നമ്മൾ എന്താ ചെയ്ത് ഫ്രിക്ഷണൽ ഫോഴ്സിനെ റിസോൾവ് ചെയ്ത് രണ്ട് കമ്പോണൻറ് ആക്കി പറഞ്ഞോ ഒരു കമ്പോണൻറ് ഇങ്ങനെയും കിട്ടും ഒരു കമ്പോണൻറ് ഇങ്ങനെയും കിട്ടും ഓക്കെ ഈ ആംഗിൾ തീറ്റ ആണെങ്കിൽ ഈ ആംഗിൾ അത്ര തന്നെ തീറ്റ തന്നെ അപ്പൊ പറയൂ എഫ് ആണിത് ഇത് അഡ്ജസ്റ്റ് കമ്പോണൻറ് അപ്പൊ ഇത് എഫ് കോസ് തീറ്റയാണ് ഇത് എഫ് സൈൻ തീറ്റയാണ് ഇനി ആരെയാണ് റിസോൾവ് ചെയ്തത് എന്നിനെ എന്നിനെ റിസോൾവ് ചെയ്ത എത്ര കമ്പോണൻറ് കിട്ടും രണ്ട് കമ്പോണൻറ് ഇതാ ഒരെണ്ണം ഒരെണ്ണം ഇങ്ങനെ കിട്ടും ഒരെണ്ണം ഇങ്ങനെ കിട്ടും ഓക്കെ അല്ലേ അപ്പൊ രണ്ട് കമ്പോണൻറ് കിട്ടി നിങ്ങൾ പറയും ഈ ആംഗിൾ തീറ്റ ഈ ലൈനും ഈ ലൈനും ഇടയ്ക്കുള്ള ടോട്ടൽ നയൻറ്റി അപ്പൊ ഇത് തീറ്റ ആണെങ്കിൽ ഇത് നയൻറ്റി മൈനസ് തീറ്റ ഇനി അടുത്ത് ഇപ്പൊ ഇത് നയൻറ്റി മൈനസ് തീറ്റ ആണ് ഇനി അടുത്ത് ഇതിന് ഇതിനും ഇടയ്ക്കുള്ള ആംഗിൾ നയൻറ്റി ഇത് നയൻറ്റി മൈനസ് തീറ്റ ആണെങ്കിൽ ഇത് എത്ര തീറ്റ ഓക്കെ അപ്പൊ ഈ ആംഗിൾ എത്ര തീറ്റയാണ് അപ്പൊ എന്നെ റിസോൾവ് ചെയ്താൽ എന്താ കിട്ടും എൻ കോസ് തീറ്റയും കിട്ടും എൻ സൈൻ തീറ്റയും കിട്ടും അപ്പൊ ഇതാണ് അഡ്ജസ്റ്റ് അഡ്ജസ്റ്റ് കോസ് ആയിരിക്കും അപ്പൊ ഇത് എൻ കോസ് തീറ്റ ഇതെന്തായിരിക്കും എൻ സൈൻ തീറ്റ ആയിരിക്കും രണ്ട് കമ്പോണൻറ് കിട്ടി ഇനി നിങ്ങൾ തന്നെ പറയണം ഇവിടെ കഥകളെല്ലാം പറയാ നിങ്ങളുടെ ഇവിടെ ഈ ജീപ്പ് പൊങ്ങി മേലോട്ട് ചാടൂല അതുപോലെ താഴോട്ട് ഇറങ്ങി പോവൂല അപ്പൊ മേലോട്ടും താഴോട്ടുള്ള ഫോഴ്സുകൾ ബാലൻസ് ചെയ്യുന്നു പറഞ്ഞു ഏതൊക്കെയാണ് എൻ കോസ് തീറ്റ എന്ന് പറയുന്നത് ഈക്വൽ ടു ആണ് എന്തിന് എഫ് സൈൻ തീറ്റ പ്ലസ് എം ജിക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടൊന്നും ഉണ്ടായില്ല ഇനി അടുത്ത് എന്താണ് നമ്മുടെ ഇവിടെ രണ്ട് ഫോഴ്സുകൾ ഇങ്ങോട്ടുണ്ട് കണ്ടോ ഈ രണ്ട് ഫോഴ്സുകൾ എങ്ങോട്ടാണ് നോക്ക് ഇങ്ങനെയല്ലേ റോഡ് ആ റോഡിന്റെ സെന്റർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവിടെ എങ്ങോട്ടാണ് അപ്പൊ ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ റോഡ് വരുന്നത് അതിന്റെ സെന്റർ അവിടെയാണ് അപ്പൊ അങ്ങോട്ടല്ലേ രണ്ട് ഫോഴ്സും കൂടെ ആക്ട് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ ഈ രണ്ട് ഫോഴ്സുകൾ അങ്ങോട്ടാണ് സെന്ററിലോട്ടാണ് അപ്പൊ ഇവന്മാർ രണ്ടുപേരും കൂടെ ചേർന്നാണ് സെന്റർ പെറ്റൽ ഫോഴ്സ് കൊടുക്കുന്നത് അപ്പൊ പറയൂ ഏതൊക്കെയാണ് എൻ സൈൻ തീറ്റയും അടുത്ത് എഫ് കോസ് തീറ്റയും കൂടെ ചേർന്നിട്ടാണ് എന്ത് കൊടുക്കുക സെന്റർ പെറ്റൽ ഫോഴ്സ് കൊടുക്കുന്നത് അപ്പൊ എം വി സ്ക്വയർ ബൈ ആർ കൊടുക്കുന്നു ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടായോ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ ഈ വണ്ടി മേലോട്ട് ചാടുന്നില്ല താഴോട്ട് പോകുന്നില്ല അപ്പൊ മേലോട്ടും താഴോട്ടുള്ള ബാലൻസ് ചെയ്തു ഞാൻ എഴുതി അടുത്ത് ഈ രണ്ട് ഫോഴ്സുകൾ സർക്കിളിന്റെ സെന്ററിലോട്ടാണ് അപ്പൊ റോഡിന്റെ സെന്റർ റോഡിന്റെ സെന്റർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സർക്കുലാർ റോഡിന്റെ സെന്റർ അപ്പൊ അപ്പൊ ഇത് രണ്ടും കൂടെ ചേർന്ന് സെന്റർ പെറ്റൽ ഫോഴ്സ് കൊടുക്കുന്നു എഴുതി ഇനി അടുത്തത് നമ്മൾ എഴുതാൻ പോകുന്നത് എന്താണ് ഇതിനകത്ത് നിന്ന് എഫ് ഉള്ള സ്ഥലത്തൊക്കെ വാല്യൂ മാറ്റി ഇടുന്നു എന്താണ് മക്കളെ എഫ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫ്രിക്ഷണൽ ഫോഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് മിയു എൻ അല്ലേ അപ്പൊ എഫ് ഉള്ള സ്ഥലത്തൊക്കെ മിയു എൻ എഴുതാം അപ്പൊ ഇവിടെ എല്ലാം ഞാൻ മിയു എൻ എഴുതാം ഇപ്പൊ മിയു എൻ എഴുതി ഇപ്പൊ മിയു എൻ ഈസ് ഈക്വൽ ടു സോറി മിയു എൻ എഴുതി ഇവിടെ മിയു എൻ എഴുതാം ഓക്കെ ഈ ഇക്വേഷനിൽ എൻ കോമൺ എടുക്കുക ബാക്കി പറയും സൈൻ തീറ്റ പ്ലസ് മ്യൂ കോസ് തീറ്റ ഈസ് ഈക്വൽ ടു എം വി സ്ക്വയർ ബൈ ആർ എന്ന് എഴുതി ബുദ്ധിമുട്ട് ആർക്കെങ്കിലും ഉണ്ടായ അവിടെ ഇരിക്കട്ടെ അപ്പൊ ഒരു ഇക്വേഷൻ കിട്ടി ഞാൻ ഇക്വേഷനെ ബോക്സിൽ ഇട്ടു ഇത് നമ്മൾ പണ്ട് ചെയ്ത ഡെർവേഷൻ ആണ് ഇനി അടുത്തത് നമ്മൾ നമ്മുടെ ആദ്യത്തെ ഇക്വേഷൻ ഈ ഇക്വേഷൻ ഈ ഇക്വേഷനിൽ ഒന്ന് എൻ കോസ് തീറ്റ മൈനസ് മ്യൂ എൻ സൈൻ തീറ
ഈ ആറിനെ ക്രോസ് ചെയ്ത് ഇവിടെ വെച്ചു ആറിനെ ക്രോസ് ചെയ്ത് ഇവിടെ വയ്ക്കാം ഓക്കെ ബാക്കി ബാക്കി റെഡി ആക്കി പറയൂ അപ്പൊ ജി ആർ ഇൻറ്റു സൈൻ തീറ്റ പ്ലസ് മ്യൂ കോസീറ്റ ഡിവൈഡ് ബൈ കോസ് തീറ്റ മൈനസ് മ്യൂ സൈൻ തീറ്റ ഈസ് ഈക്വൽ ടു എന്തെന്ന് കിട്ടി വി സ്ക്വയർ എന്ന് കിട്ടി ഈസ് ഈക്വൽ ടു വി സ്ക്വയർ കണ്ടോ ഈസ് ഈക്വൽ ടു വി സ്ക്വയർ അല്ലേ അപ്പൊ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ വി എങ്ങനെ കാണും വി കാണാൻ ഇതിന്റെ റൂട്ട് ഇട്ടാ പോരെ വി ആയി ഇനി വി ഈസ് ഈക്വൽ ടു റൂട്ട് ഓഫ് ജി ആർ അതുപോലെ എഴുതി നമുക്ക് എല്ലാ ടേമിനെയും കോസീറ്റ് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാം എന്തുകൊണ്ടാണ് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് കോസീറ്റ് കൊണ്ട് സൈൻ തീറ്റ കോസീറ്റ് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്താൽ എത്ര വരും സൈൻ തീറ്റ കോസീറ്റ് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്താൽ ടാൻ തീറ്റ പ്ലസ് മ്യൂ കോസീറ്റ ബൈ കോസീറ്റ മ്യൂ ഡിവൈഡ് ബൈ കോസീറ്റ ബൈ കോസീറ്റ വൺ മൈനസ് മ്യൂ സൈൻ തീറ്റ ബൈ കോസീറ്റ മ്യൂ ടാൻ തീറ്റ ആൻസർ ആയി Uh, this is a velocity with which you can travel along the road. If you allow the velocity to travel along the road, you can allow the equation to travel along the road. Root of gr into tan theta plus mu divided by 1 minus mu tan theta. This is our problem. What is the friction consider? If you have mu value, you can see it. If you have mu value, you can see it. If you have mu value, you can see it. If you have mu value, you can see it. If you have mu value, you can see it. Root of gr tan theta. What is it? So, root of gr. ജി ആർ ടാൻ തീറ്റ ഇതാണ് വെലോസിറ്റി എപ്പോഴ് ഫ്രിക്ഷൻ കൺസിഡർ ചെയ്യേണ്ട എന്നൊരു പ്രോബ്ലത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ അപ്പൊ ഞാനിത് സ്റ്റാർട്ടിങ് ഔട്ട് ഒന്ന് പെട്ടെന്ന് പറയാം ഇതൊന്നും ഞാൻ പറയുന്നില്ല നിങ്ങൾ പറയും ഇവിടെ ഈ വണ്ടി മേലോട്ടും ചാടുന്നില്ല താഴോട്ടും പോകുന്നില്ല അപ്പം മേലോട്ടും താഴോട്ടുള്ളത് ബാലൻസ് ചെയ്തു ഞാൻ എഴുതി എന്താണ് എൻ കോസീറ്റ ഈക്വൽ ടു എഫ് സൈൻ തീറ്റ പ്ലസ് എം ജി അപ്പൊ എഫ് സൈൻ തീറ്റ പ്ലസ് എം ജി കുഴപ്പമില്ല ഇനി അടുത്ത് ഈ രണ്ട് ഫോഴ്സുകൾ എങ്ങോട്ടാണ് സെന്ററിലോട്ടാണ് അപ്പൊ ഇത് രണ്ടും കൂടെ ചേർന്നാണ് സെന്റർ പെട്ടൽ ഫോഴ്സ് കൊടുക്കുന്നത് അപ്പൊ എൻ സൈൻ തീറ്റ പ്ലസ് എഫ് കോസീറ്റ എന്തായിട്ട് മാറുന്നു സെന്റർ പെട്ടൽ ഫോഴ്സ് ആയിട്ട് മാറുന്നു അതും ഞാൻ എഴുതി ഇനി അടുത്ത് എന്താണ് എഴുതിയത് ഫ്രിക്ഷണൽ ഫോഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മ്യൂ എൻ ആണെന്ന് അറിയാം അപ്പൊ ഇവിടെ എഫ് ഉള്ള സ്ഥലത്തൊക്കെ ഞാൻ മ്യൂ എൻ എന്ന് എഴുതി ഇതിലും എഴുതി ഇതിലും എഴുതി കുഴപ്പമില്ല ഇനി അടുത്ത് എന്താണ് ഇത് നമ്മുടെ ഈ ഇപ്പോഴും പറഞ്ഞ ഇക്വേഷനിൽ എൻ കോമൺ എടുത്തിട്ട് ബാക്കി ബ്രാക്കറ്റ് ഇട്ടു ബാക്കി എഴുതി ഓക്കെ ഇക്വേഷൻ ബോക്സിൽ ഇട്ടു ഇനി അടുത്ത് എന്താണ് ഇവിടെ ഈ ഇക്വേഷൻ ഈ ഫസ്റ്റ് കിടക്കുന്ന ഇക്വേഷൻ ഇന്ന് എം ജി മാത്രം റൈറ്റ് ഇട്ടു ബാക്കി എല്ലാം ലെഫ്റ്റിലാക്കി അതിൽ നിന്ന് എൻ കോമൺ എടുത്തു ബാക്കി എഴുതി എൻ അതിൽ നിന്ന് കണ്ടുപിടിച്ചു കുഴപ്പമില്ലല്ലോ എന്നിന്റെ ഈ വാല്യൂ ഇതിൽ സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്തു എന്നിട്ട് ബാക്കി അതുപോലെ എഴുതി അപ്പുറം അപ്പുറം എം ക്യാൻസൽ ചെയ്തു അടുത്ത് ആർ എടുത്ത് അവിടെ വെച്ചു എന്നിട്ട് ആൻസർ ഇങ്ങനെ കിട്ടി അപ്പൊ വി സ്ക്വയർ ആണ് കിട്ടിയത് എന്നിട്ട് അതിൽ നിന്ന് വി കാണാൻ എന്റെ റൂട്ട് എടുത്തു ഇനി എല്ലാ ടേമിനും എന്തുകൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തു കോസ് സീറ്റ് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തു അപ്പൊ ഇക്വേഷൻ കിട്ടി വാട്ട് ഈസ് ഇക്വേഷൻ യു ഗെറ്റ് നമുക്ക് കാണാതെ പഠിക്കണം റൂട്ട് ഓഫ് ജി ആർ ഇൻ ടു ടാൻ തീറ്റ പ്ലസ് മ്യൂ ഡിവൈഡ് ബൈ വൺ മൈനസ് മ്യൂ ടാൻ തീറ്റ ഇനി ഫ്രിക്ഷൻ കൺസിഡർ ചെയ്യേണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ മ്യൂന്റെ വാല്യൂ എത്ര എടുത്ത് ചെയ്ത